கட்டிட்டு அப்புறம் தான் சின்ன குச்சி எடுத்து அந்த இந்த யானைக்கு எந்த மாதிரி குச்சி தேவைப்படுதோ அதை எடுத்து அடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடு அடிச்சுட்டு பெயிண்ட் பண்ணணும் இல்லை பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு நகை வைக்கணும் அப்போ யானை வாழை வைக்கணும் யானைக்கு கண்ணு வைக்கணும் அப்புறம் எல்லாம் வேலை முடிஞ்ச அப்புறம் தான் பெயிண்ட் அடிக்கணும் Chitra is an artisan from the Betta Kurumba tribe in the Gudalur district of Tamil Nadu. Here, we see her using sticks to build a life-size elephant. These sticks are a part of the Lentana Kamara plant sourced from the forests of the Mudumalai Tiger Reserve. Each intricate detail of these elephant replicas is crafted from Lentana. With artists like Chitra, taking inspiration from the elephants they have always observed around them Gudalur is surrounded by a network of protected areas that fall under the Nilgiri Biosphere Reserve NBR The 5 and a half thousand square kilometer reserve holds the largest number of asian elephants in the world what chitra is doing then seems to be forging a profound connection between nature art and conservation the yana vela vandu 5 varshama senjittirukku இன்னும் இந்த குச்சி வேக போடணும் ஃபஸ்ட்டு குச்சி வேக போட்டுட்டு தோல் உரிச்சிட்டு அப்புறம் குச்சி சீவணும் குச்சி சீவ அப்புறம் தான் அந்த ஃப்ரேமு கொடுப்பாங்க பெல்ட் அரிசி அவங்க கொடுத்தா இந்த யானை பெரிய குச்சியில் தான் கட்டணும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி உண்ணி குச்சியில் அடித்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங்கு யானை கொடுத்ததுனால சின்ன சின்ன குட்டி யானை கொடுத்தாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு அடி அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் பெரிய யானை கொடுத்தாங்க அதை தான் இப்போ அடிச்சிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா வேலையும் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு வேர்ல்டு வைட் த லென்டானா கமாரா இஸ் கன்சிடர்ட் ஒன் அமாங்ஸ் த டென் வேர்ஸ்ட் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் Reports suggest that it currently occupies over 40% of India's forests. Introduced as an ornamental plant in the 17th century, the lantana is known to deeply impact forest floors and compete with native plants for space and resources. The Shola Trust and the Real Elephant Collective, the two social organizations behind the initiative of creating these lantana elephants, began this as an attempt to combat the spread of these species. Shola Trust founder and a PhD in understanding elephant behavior, Tarsh Tekiyakara tells us how he came up with the idea of lantana elephant craft while mapping India's southern forests. We walked to every square kilometer of uh, Mudumalai, Vayanad, Bandipur, Satyamangalam um, and we found the densities intense it's about 40% of these parks are taken over by dense lantana and only about 10 or 12% is free of lantana so it's a huge problem almost 30 to 40% of these parks are largely unavailable for all large mammals because there's nothing there that they can eat uh, and that's pushing animals out quite a bit going into uh, fields and farmers who are living around uh, parks and creating a lot of conflict um, and the cost of removing is huge you need people everywhere who are using lantana from their livelihood who will all start taking it out of the forest and do something on scale so that's why we kind of brought these two together two areas of interest the problem of lantana is complex and makes life harder for the indigenous tribes who live in these forests and are dependent on them Manbi belongs to the Betta Kurumba tribe. She recalls her experience of living with the lantana over the years. Unni chedella na sinna vaisa irukumbodu oru chedi mattum da irundhuchu. Ippa kaadu pullave unni chedi mattum da irukku. Unni chediya vechi yaana ippa yaana la seiranga. Appo la nama samikkiradhukku mattum da edupom. Kaadu pullave unni unni chedi mattum da irukkadunala yaana la ippa veedu pakkam da varudhu. 
அதனால வெளியெல்லாம் வர முடியாது நைட் டைம்லேயும் பகல் டைம்லலாம் காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போக முடியாது கிழங்கு எடுக்கவோ தேன் எடுக்கவோ இல்லை இப்போ காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போக முடியாது உன்னிச்செடெல்லாம் பெருசாக வளர்ந்துச்சுனால யானை நிற்கிறதோ புளி வரதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனால் இப்போ காட்டுக்குள்ளார அவ்வளோ போக முடியாது Deep within the forest of the Mudumalai Tiger Reserve, the battle against Lantana has only grown. With the plant now having spread to its core zones and affecting its ecosystem. It basically affects the uh, uh, herbivores uh, ecosystem. That is the grasses available for the ecosystem. So in order to bring back uh, the ecosystem, we uh, uh, have started uh, removing Lantana on a larger scale and uh, a uh, removal is uh, not the uh, only uh, solution uh, uh, so to say uh, if you start removing the first year uh, we have to continuously maintain uh, the uh, area which we have removed for the subsequent 3 or 4 years which we have been doing uh, for the last 2 to 3 years and uh, the last 3 years we have uh, removed around uh, uh, 700 hectares of uh, lantana uh, in this landscape Lantana has probably been the most studied because it's the most widespread. Ankila Hiremat, a plant ecologist who has studied the species for over 20 years, explains the reasons behind this massive spread. I think one big advantage that Lantana has is that um, uh, a lot of a lot of our Indian birds like to feed on its fruits. So that helps to disperse it and not just birds even things like sloth bear eat Lantana's fruits. so it has a lot of help in being dispersed uh, it also resprouts very readily on being uh, cut over the years efforts to come up with appropriate removal methods of the lantana have been a process of trial and error ankila tells us a tried and tested method that has worked in the north is the cut root stock method uh, but and that works well in the north it's hard to transplant that method to the south because lantana grows uh, very differently in the south it's much larger uh, much denser so for that i think the only only possible method is is really just trying to uproot it with whatever means possible um and especially when you're doing it at a large scale i think you have to bring in some sort of uh, machinery to do it because it's it's so large that it's impossible for people to do manually back in the mudumalai tiger reserve the team at shola trust has been carrying out the removal work deploying a process that causes minimal disturbance to the soil Local members from the tribal communities who are part of this process work in groups. They are able to remove 2 to 5 tons of lantana every day. The extracted bits are then used to produce biomass, a much in demand fuel in these parts. You have these big masses of pulverized biomass. that biomass can that be shipped into uh, factories around and sold it's about 3 rupees a kilo almost anywhere in india anybody will buy any amount every tea factory for example in the nilgiris buys about uh, 10 tons of fuel wood a day right so that's huge uh, each group removing will only remove about 3 tons of uh, biomass briquettes so there is a huge demand for biomass that's fed into it Since 2020, the Shola Trust has managed to remove about 150 tons of lantana from about 100 hectares of forest land across Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala. A 29-year-old Vishnu from the Betta Kurumba community leads the lantana extraction team at the trust. Once part of the anti-poaching department at the Mudumalai Tiger Reserve, Vishnu vouches for the difference this removal project has made to the forest floors. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ண பிளாட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போது ஃபுல்லாக இந்த அனிமல்ஸும் பார்க்க முடியல இப்போ வந்துட்டு சாம்பார் சாம்பார் டியர் வந்து ஒரு கூட்டம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபஸ்ட் சாம்பார் டியரெல்லாம் பார்க்க முடியாது இப்போ ஸ்பாட்டட் டியர்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கூட்ட கூட்டமாக ஒரு நூறுக்கு மேலெல்லாம் வந்து நம்ம பிளாட்டில் வந்துட்டு டெய்லி பார்க்க முடியுது 
In 2022, the Wildlife Protection Act on Invasive Species was amended, giving the central government powers to regulate the import, trade, possession or proliferation of invasive alien species. But the laws over their collection for biomass production, for instance, remain unclear. This ambiguity, experts say, can go on to hamper large-scale removal. The key thing is that the policy has to evolve. Uh, governments are not clear whether they can let people remove and take out lantana in large ways. Uh, Tamil Nadu and Karnataka are being very kind of proactive about it, but that's not true of all states. Given these challenges, Efforts at mass removal of lantana are still at an early stage. Experts believe a more comprehensive assessment is urgently required. Meanwhile, with over 400 lantana elephants exported to various countries and 180 tribal people employed in this work, efforts like that of Shola Trust have been formidable. This center is in the UK. அதல வந்து நாங்க போகல انا இங்க வந்து ஸ்கிரீன்ல காட்டناங்க அது எங்க சந்தோஷமும் பெருமையும் இருந்துச்சு இங்க வேலை செய்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உலக புறமே தெரியும் அதனால எங்க சந்தோஷமாவும் பெருமையும் இருக்கு இந்த இந்த வேலைக்கு வந்ததனால எப்பவுமே எங்களுக்கு வேலை இருக்கும் அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து அக்கவுண்ட்ல அக்கவுண்ட்ல காசு போட்டு தரனால எங்க செலவுக்கு மட்டும் நாங்க எடுத்து மித்த பண அப்படியே பேங்க்ல போட்டு வைப்போம் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் செலவுக்கோ இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிடலுக்கு ஏதாவது அர்ஜென்ட் செலவுக்கெல்லாம் அப்பதான் போய் எடுப்போம் Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to scroll.in on YouTube.